O mês de novembro é dedicado aos homens, com debates voltados para a campanha do Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata. Mas o que muita gente não sabe também, o mês de novembro é dedicado à campanha do Novembro Laranja. E para falar sobre este tema, nós convidamos o professor e fisioterapeuta Luiz Henrique Gomes Santos. Seja bem-vindo, doutor Luiz, ao Jornal TV Sul. Obrigado, é um prazer estar conversando com vocês. Doutor Luiz, então a primeira questão de hoje, o que seria a campanha do Novembro Laranja? É, então, Novembro Laranja ele é uma campanha promovida pela Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbi, do APDIS. E isso acontece no mês de novembro. Há um levantamento de que, que, que aponta que 60 milhões de pessoas, é uma estimativa, que cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil são afetadas pelo, pelo problema. O zumbido nada mais é do que uma, uma percepção que incomoda. Então, um som que incomoda. Então, é uma percepção de um som que incomoda e que atrapalha a qualidade de vida das pessoas. E o problema do zumbido, doutor, ele não atinge apenas os adultos, também atinge crianças, né? Então, a gente tem uma estimativa também de 15% dessa população é, são crianças, né? 22% são idosos. E isso normalmente está acompanhado de uma, de uma perda da audição. Então, normalmente, o zumbido está associado a alguma alteração auditiva nas pessoas. E muita gente em casa deve estar se perguntando, nossa, às vezes eu escuto esse zumbido que incomoda, né? Mas quais são os, os sintomas dele? Geralmente são, é, são zumbidos pequenos, são altos, como que pode ser? Então, isso acontece por algumas, alguns sons que são muito comuns, como é, o chiado, um som que parece de uma abelha, um zunido, né? é, o toque de um sino, de um apito, são algumas características mais comuns que as pessoas relatam né, de incômodo é, de um ou dois lados dos ouvidos. E como que faz para tratar esses zumbidos? É, muitas pessoas é, dizem que os aparelhos auditivos ajudam muito, né? É muito importante que a pessoa que apresenta o zumbido, ela, ela pode procurar o fisioterapeuta, né, mas o profissional mais é, capacitado para fazer o diagnóstico diferencial é realmente o otorrinolaringologista. Né? Então, o otorrino é o que vai fazer o diagnóstico para ver se a pessoa tem perda auditiva, se isso está isso acompanhado da perda auditiva, então esse paciente ele vai precisar de um tratamento, isso pode ser medicamentoso e com o aparelho auditivo. Então, é, o otorrino é o profissional mais é, importante que o, que o paciente deve procurar para esse diagnóstico diferencial. Tá certo. E, doutor, a pessoa que tiver esse tipo de problema ela pode procurar o Instituto Suneiro de Cabeça e Pescoço, aqui de Guaxupé? Como eu disse, né, o otorrino é o profissional mais capacitado para esse diagnóstico diferencial, mas nós, fisioterapeutas, podemos diagnosticar dois tipos específicos de zumbido. Né? Então, a gente pode é, já iniciar o tratamento de dois tipos específicos. Por exemplo, o zumbido somático sensorial. São pacientes que têm dores de cabeça, disfunção na TM, dor de ouvido, então, é, dor no pescoço. Essa associação pode levar ao zumbido. Então, a gente faz uma avaliação ampla e aí, a partir daí, nós direcionamos o atendimento desse paciente no próprio, no próprio setor de fisioterapia. Uma outra, uma, um outro zumbido também que é muito comum, é, que pode acontecer como diagnóstico diferencial, é que vem a partir de disfunção dos olhos. Então, nós, fisioterapeutas especializados na área de cabeça e pescoço, temos também uma, a possibilidade de fazer o diagnóstico diferencial que pode encaminhar para o médico oftalmologista, caso seja necessário, ou então iniciar a fisioterapia ocular para esse paciente. Por isso, então, você que sente esses sintomas, é importante procurar ajuda médica, né? Bom, muito obrigado pela sua participação, doutor Luiz Henrique, aqui no Jornal TV Sul. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, e hoje nós conversamos com o professor e fisioterapeuta médico, aí, doutor Luiz Henrique Gomes Santos. Adriano Ferreira para o Jornal TV Sul.